公司频频发出要裁员的消息。IBM 刚刚宣布要裁员七千八百人，亚马逊和 Meta 裁员上万人。你以为这些工作都是被 AI 取代了吗 ？No No No， 这些工作岗位即将会被会使用 AI 的人取代。AI 的出现同时催生了市场的新需求，就比如专门负责 AI 工具指令设计和优化的工程师。提示工程师可能会成为未来几年最火爆的工作岗位。Hi， 我是 JoJo， 在我的频道会跟大家分享最新最有趣的 AI 新闻，还有我所使用过的 AI 工具和他们的正确使用方法。在我的频道，你会看到很多 AI 工具的实际操作，还有很多在学校都学不到的知识。今年最流行的一句话：取代人工作的不是 AI， 而是会使用 AI 的人。所以记得帮忙点个赞，订阅我的频道，还有开启小铃铛，这样你才不会错过我所出的每一期视频哦。我还会把很多我在公开视频里面没有讲的技能跟技巧放在我的课程里面，所以别忘了去看一下链接哦。其实大家可能还忽略掉了一个职业，叫做剪辑师。因为我在做 YouTube 的过程中呢，我是发现一个好的剪辑师真的挺难找的，它是一个冷门行业，而且呢，这个行业我觉得挺难被 AI 取代的。虽然我已经有了很好的 AI 工具啊，但是你看 AI 做出来的视频，谁看呢？我都不敢用 AI 写稿，因为它没有灵魂。而且随着各行各业对视频推广的需求，剪辑这个行业，我觉得在未来的五年之内也是会蓬勃发展。那大家可能会问我说，我现在是用哪个剪辑软件在编辑？其实呢，我除了剪映之外，我还用了一款特别厉害的 AI 剪辑工具。我现在几乎是没有它的话，我可能真的我就会放弃做油管。第一个，它有着我用过最好的录屏功能。我也经常收到很多网友的提问，说：“哎，你是用什么工具录屏的？为什么你点鼠标的时候有个小绿点在那儿，像波浪一样的告诉我们它在哪儿？”哎，我等一下就介绍给大家。而且这工具不但能够录屏，它还能一键粗剪，用几秒钟的时间就能剪出我可能需要用几十分钟粗剪的片段。它还有很多高大上的动画字体，还有免版权的音乐。最近它还添加了许多 AI 功能，给大家看一下我这只手，还有这个机器人。话不多说，我就介绍一下这个我天天在用的视频剪辑工具 Filmora。那我现在用 Filmora 的流程呢，已经非常熟练了，就是直接 right click 去除无声片段，然后呢，你就能看到它下面这些绿色的部分就是声音。其实我的音频的声音呢，稍微是有点小的。那它这个地方呢，其实用 default 的话已经可以了。我先给大家演示一遍哈，它就会剪的地方非常多。那我如果不想让它剪那么多的话呢，我就是调低一下我的这个音量值，音量关值。那它能够做的事情呢，就是说会保留。百分之十八以上的这部分的音频的部位，那我让它重新再分析一遍，那大家就看到，哎，它的这个被剪掉的部分就变少了。所以这个地方音量关值还是蛮重要的。那最小持续时间呢，我是不管的，我就用它直接给我的这个值。那缓冲区域呢，我也是不管的。但是它的这个缓冲区域的作用就是。我可以给大家演示一下哈，缓冲区域呢，就是说这部分是被保留的音频哈，它前面有零点一秒的缓冲区，后面也有零点一秒的缓冲区。那如果我把它加大的话呢，就等于说。这个被剪掉的部分就变小了，但我觉得我现在的这个设置已经是不错的了，我就直接导入到时间线，然后点一下你想要的解析。就用 Filmora 来做粗剪呢，是真的太好用了。剪映其实也有智能剪口播哈、啊，但是呢，它这个出来呢就是非常智障的效果，我基本上都不用剪映的。来，我给大家看一下剪映，他们其实挺像的，就是你会用剪映的话，你就会用 Filmora， 但是那些地方。需要找一下，剪映有个智能剪口播，然后来了之后，他就分析，他没有任何地方可以给你调整。而且呢，我觉得他不好的地方就是他没有做到 Filmora 的那么好的地方是 Filmora 基本上剪出来的片，我不用再调整。就已经可以拿来用了，我只是需要删掉其中我讲重复的部分就可以了。Filmora 做到了就是精简，而且
直接做到了我想要他做的事。好，我给大家看一下剪映的这种剪法，我是觉得很不行的。我不需要他剪掉我的语气词，因为他分析的大多数时候的语气词都是错误的。所以呢，很多时候就是你用了剪映的这个智能剪口播，我后来就放弃了，实在太不好用了。还好有 Filmora 的出现，这如果大家有这个智能剪口的话，都不要去了，直接去 Filmora 这边，就是、相信我，绝对比剪映那边要省掉你至少一倍的时间。来给大家听一下，这是 Filmora 已经去除无声片段之后保留下来的视频，它都一个一个的给你断开了，删除的时候也很容易删除。就好像这一段，我写着写着扣的，后来小弟弟就跑过来跟我投诉姐姐，然后我就只能叫一下，然后给你听一下哈，然后 click 第三个点。那我呼唤小孩的声音呢？他都已经给你剪好了，就那么一个小泡泡，直接点删除，不用一刀一刀剪。Filmora 就有这种作用，因为我经常是写着写着扣的，这个小孩就跑过来。那我的这个语音里面其实是有很多，就是我后面喊孩子的声音的，他能自动的就分辨出来。我觉得还真的挺智能，就是说我真的是一大段都是在喊孩子的，他就能真的把我的正常的语音给分出来。那 Filmora 呢？还有一个很好用的功能，就是比如说你不要前面这个片段了，你就直接点它这个键。就很爽快啊，直接就帮你把前面后面都给你弄好了。你想返回的时候也很简单，就直接右击取消选定区域，它就给你取消了。但是这个键我真的好喜欢啊，因为有时候我前面的部分不要，我只要后面的一小段。我们先取消选定区域好了。自从我用了 Filmora 的录制醒目这个功能之后呢，我就几乎没有再用 OBS 来录了，因为它真的很好用。它在哪里找到呢？这是 Filmora。的编辑界面呢、啊？那在录制这个地方有一个小点点，然后点它一下，荧幕录影，再点它一下，它就出来一个这样子的方框，然后你就可以在这边做，比如说全荧幕。这就是我整个框都录下来。如果是自定义的话呢，你就可以只是录某一个小小的框，就是你自己可以选哦。你可以点着中间的这个，有一个它能拖拉的地方。比如说，我只是想要录这个地方，或者是。就这么一点点位置，它都可以。你可以自己定义，你想录多大就多大。它的整个可视性非常的好，就是我知道我录的是哪个框框里面。那在第三个呢，就是目标窗口，比如说我只要这一个窗口。它直接就给你选中了，你也不用自己去定义了。那你每次想要选定一个新的窗口的时候呢，你就直接目标窗口，能看到那个红色的虚线，点一下它就会选中的部分。比如说我点这里好了，它就自动帮你把这个框框给固定好了。那每一次呢，你要想换的话呢，再点一次目标窗口，比如说这个窗口，它就会变了。那麦克风呢，也可以做选择。我是怎么样测试的呢？就是比如说我这个麦克风，我就说话嘛，你就能够看到绿色的格子在动，所以你就知道这个是对的麦克风。这个就是我选择，我不要录制电脑本身的声音，就是我的 speaker， 我不要录它。如果我也要录它的时候，我把它点一下就能录制了。如果你的电脑是连着不同的屏幕的话呢，在这里你就可以转换你的屏幕哈，我就已经转走了，然后你点一下它就转了。你现在就没有看到那个框框吗？因为我有四个，所以它这个还蛮快的，真的是也是我的救星啊！因为要知道 OBS 的话，它要转 Display Capture， 真的是挺麻烦的，我还得双击它，然后呢还得去就在这里面选。但是 Filmora 就直接就是很快的一个快捷键就帮你完成了。就像我这种经常要换屏幕录制的话，真的是好方便。还有这里有一个设定哈，那现在的品质呢是较好，你还可以选择最好。你要选择最好的话，它的这个文档的大小就稍微大一些。我一般都是选较好就可以了，除非是我要把这个屏幕放到非常大才能看得清楚哈。还有就是我觉得这个简直就是我的救星啊，因为我在录屏的时候，我的鼠标。点击的位置有时候是没有人能够看得到的，它不但能够给你鼠标单机的样子，还有鼠标单机的声音。它是播放滑鼠单机的声音，所以你能听到小小声。这个老鼠是有在点的。呃，这里就是打开摄像头，我等一下给大家看一下哈。
。那你现在看到右下角的框框，就是我用 Filmora 录屏的时候呢，可以用摄像头拍到自己。它的名字叫做网络录影机。那我来做一次数字人的，大家就知道我是怎么样运用这个 Filmora 的了。它在拉动这个时间轴的时候，要拉动上面的这个小三角。然后我想在这里前面的部分来做一个数字人，那我就直接点这个框，我就不要后面的部分。然后这个时候导出，导出呢，我要选 MP3， 我把它导出在数字人的这个文档里面，然后 Select Folder。然后一般会给这个数字人一个命名，就比如说数字人一，主要是让我知道他这个名字，我就能够选择对的文档。然后呢，点导出，好了，导出之后呢，就直接打开文档，他就已经在这边了。然后我就去数字人的网站啊，在数字人的网站的左侧，我选择 Avatar， 点击 Avatar Light。然后我的人像 create video， 然后在 audio script 这边呢，直接上传我刚刚做出来的音频文档，然后上传。然后我点来 audio script 这边 choose a file or drag it here， 直接把这个音频上传。上传大概它需要分析一段时间哈。这个时候呢，我大概听一下是对的话，我直接 submit， 把它交上去。那在录屏的状态下，在等待的期间，我就可以把它停掉。好了，黑站的 video 已经出来了，那我就直接点这个下载，然后选保存。保存完之后呢，我就直接在媒体这个地方把这两支视频呢都加到我的档案夹里面。我先把它们两个都拉下来。如果你想要把这个人像抠出来，也很简单哈，就在影片 AI 工具智能。抠人像，点一下，它立刻后面就变成空白的了，它的背景就被去除了。而且呢，它这边还有一个边缘羽化，比如说你要雾蒙蒙的感觉，边缘的部分啊，雾蒙蒙的话呢，你还可以把它拉大。但我现在不要那么，那这边呢还有一个厚度啊，边缘的厚度、呃、能够看到我本来的背景，那你把它放到中间。零的时候就是刚好智能抠出来的。那还有一个就是智能去背啊，这个其实挺好用的。就是比如说我不是人物的话，就我想抠一个一个物品的话，那我就智能去背就好了，把人像先返回来啊。比如说我想抠一个这个白板吧，那这边智能去背，然后呢点它一下，我只要后面的这个白板的部分，就我随便圈的哈，然后呢存档，然后你就只能看到这个白板了。那剪映是没有这个功能的，剪映的话就只能是智能抠人像，但是抠不了物品。这个有一个可以抠物品的，然后你不喜欢的话呢，你不要抠它，你就可以点重置。比如说我要抠这个小镜子好了，我就稍微的用这个笔点一下 ，OK， 它就把这个镜子给抠出来了。然后点存档，然后你就看那个小镜子在那动。那同样呢，它还可以运动跟踪。就比如说这个镜子是动的，它会可以跟着这个镜子一起去动哈、啊。我我到时候找一个影片来给大家看一下。好了，我刚才选中了个小机器人啊，就是这个影片是一个小机器人在动的。好，当你选中这个机器人之后呢，它呢是正在逐帧抠图，不要选那个简易模式。你选完这个机器人之后，你要选高级模式，它就开始处理了。然后它能够把这个动着的机器人呢全部都抠出来，然后把它存档哈。我给你看，我给大家看一下会跳舞的机器人。给大家看一下哈，它真的这个太厉害了，这个就是小机器人在那儿跳舞、啊，真的是可以有哎，这个 f i l m o r 好强大。那我又随便换了一只手啊，就是我把这个手给选中之后呢，在上面点高级模式。然后选中中间那个两横带箭头的这个键，点它一下，它就用人工智能逐帧帮你抠图，而且抠的挺精准的。我觉得这个功能真的好强大，基本上是任何影片动着的物体，只要它跟背景的颜色稍微有不一样的话，都能抠下来。这个功能是我在其他剪辑软件没有看到的。哇，我还蛮喜欢这个文安专写的。你在导出视频的时候，这边就有一个小笔，旁边写着社交媒体的 AI 标题和说明。我点它一下呢，我刚才写的是写一个
教授俄罗斯方块的 title 给我的课程，提交俄罗斯方块入门，从小白到高手，我再看看他能不能再写一个更好的，轻松掌握俄罗斯方块，从零开始的简易入门教程。掌握俄罗斯方块，从零开始，灵活掌握技巧的教程，零基础，轻松玩转俄罗斯方块，让你成为方块大师。哎，这个不错 ，copy 就变成了我的课程的标题，以后就可以用它来写标题，真的好方便呢、啊。但是它有每日限制啊，每日只让你去生成二十个 prompt。像 Fimora 的音乐库呢，也是我见过最大的音乐库，就是它已经全部的歌曲列表都在里面了。你想要什么样的曲风都有，比如说 Hot One Hundred， 它就是这是排名前一百的。那如果这个里面有喜欢的音乐呢，比如说你这首歌你很喜欢，你可以点这三个点哦，然后有一个找相似，点它一下。然后呢，他就出来一整面几百首歌，跟他一样类似的歌曲，所以你就不用再花时间去找相同类型的歌了。这个真的是省了很多时间啊！就比如说我喜欢的音乐类型，就是那种比较平静的，就像去做瑜伽的时候可以达到给灵魂按摩的这类曲风。那我一键就点出了一整版，所以我基本上现在做视频的音乐就很容易找了。那大家也知道，油管对于音乐的这个版权是特别严格的。我在其他地方找的音乐，包括我在油管后台购买的音乐，有时候都会出现这个版权问题。但是在 Fumora 的这个音乐库里面，我暂时还没有遇到问题啊。呃，以后不好说。但是他们说这些音乐全部都是 royalty free， 也就是无需版权的。那 Fimora 还有一个特别好用的就是这些字体，就在上面你点一下这个 T 标题，然后呢你选中了之后就点它一下，它就会给你出现 preview， 就让你先看一遍。然后呢，把它加一下，它就会出现在你的时间轴，然后你就可以去修改。比如说，这里面是 Metaverse 吧，我不喜欢 Metaverse， 我就直接写 Title， 因为我这个是字体嘛。那 Creativity 就是它每一个都有不同的框框，可以给你让你去改。那我就是写字体，或者是标题，高大上的标题。然后它的每一个小格你都可以拖动，比如说 Title， 你写在这儿，然后字体。高大上的标题，然后这个地方呢也可以改，或者完全不要也行。有时候我觉得就是可以要，可以不要。它这个还挺可爱的，它真的是能够帮你省很多时间。那我转场的话，必须要来点转场音乐，我直接去音频这边。然后我最近比较喜欢的就是搜、so、AI， 这很多都是 AI 生成的音乐哦，而且它那些音乐还真的挺好听的。那像这个字体跟音乐的转场，我一般会音乐加大声，但是在我讲话的部分会把这个声。音给调小，那我直接在这个地方有个调整，点它一下，然后再往后面拉一点点，然后在音量直接把它调下去，它就有一个转折。我再放大给大家看一下，你看它从这么高的音量到这么低的音量就有一个转折，所以就是大家听到的不太一样的地方。在我视频下方呢，你可以找到 Fimora 的官网，你看它的整个 demo。我买的时候呢是七十九块九毛九，这个是 perpetual license， 就是说你买一次就是终身享受的，而且它经常有一些更新。那你还可以通过我下面第二个链接去下载，它跟剪映一样，都是需要下载到电脑上面才能使用的。如果你通过我下面的链接去注册的话呢，是有七天的免费会员。别说它七十九块九毛九了，它七百九十九块九毛九我都会买，因为它真。真的好用，主要是为什么呢？就是你想想哈、啊，我随便拿一个影片出来，这都是 Fimora 帮我剪好的，我把它放大给大家看一下。其实你可以拖拉上面这个轴，它就帮你放大了。这每一刀都是 AI 帮我剪的。几乎啊，我有时候自己还是会拿这个小剪刀，就是点一下它就剪一下。但是你想一想，这每一刀都是时间，它能帮我省出来的时间，绝对比这七十九块九毛九要值钱多了。要知道，时间是无价的。现在市面上我能找到的最好的粗剪工具就是 Filmora。
它还有一个特别好的地方就是素材库哈，在素材库里面你可以搜中文、搜英文，比如说我要搜企鹅哈，它就出了很多影片，里面就有企鹅，然后你点它一下，它就开始帮你下载，你就能看到说它的这些影片的质量非常的高哈。而且呢 ，Paxos 就是我经常会去的一个网站，我以前还得手动的去 Paxos， 再去搜索，再去下载。它不用哦，它直接连到这边。不但是 Paxos， 还有 Giphy、Pixar Baby 跟 Unsplash， 全部都帮你连好了。那现在影片剪辑来讲呢，我只用两个工具，一个是剪映，另外一个就是 Filmora。有时候我觉得我用 Filmora 的时间甚至比剪映更多，而且离开了 Filmora， 我真的可能就不做油管了，因为这个粗剪对我来讲真的是一个非常头疼的事情。我不是那种一镜到底，能够一句不差的就把这整段话给讲完整的人。我经常会重复，会有很多的语气词。那我也曾经试过去请剪辑师帮我粗剪，但是呢，他回片的时间大概是两天 ，Filmora 回片的时间不到一分钟，大概几十秒，出来的效果其实差不了太多。那最主要的问题是他没有 AI 做的快啊！我要等个两天的时间，我这边黄花菜都凉了。你也知道 ，AI 一天等于人间一年。我也曾经去问过那些比较贵的剪辑师啊，他们的价钱就比我们 KOL 收费还要高，几分钟就要几百美金这个样子哈，就是真的挺贵的。所以不要小看这个行业，分分钟它就是你以后吃饭的工具。所以小伙伴们，我觉得剪辑这个技能呢、啊，在未来的几年之内都会是比较吃香的一个技能。那暂时来讲呢 ，AI 做粗剪的工作是再合适不过了，因为它只是机械性的把那些无声的片段给去除嘛。但是在寻找素材的时候，还是需要人类一双智慧的眼睛。我也试过图文成片，底下的留言都是 AI 生成的文案还是不行 ，AI 搜回来的图片。也都还是不太行。其实我之前三个月前做的那支图文成片的影片呢，里面很多的素材是我人手换过的，因为人工智能它去帮你搜回来的图和影片很多都是不搭的。那我再跟大家总结一下我用 Filmora 最多的几个功能啊，第一个就是录屏，它是我最喜欢的录屏工具，没有之一。现在我都不用 OBS 了。再来就是智能粗剪，它是我见过最好的粗剪的工具，而且可以说如果没有它的粗剪的话，我干脆可能就不做油管了。第三个就是它有着强大的抠图功能，无论是人像物品还是动着的物品，它都能帮你抠出来。那 f i m o r a 还有巨大的无版权音乐库，只要你搜到一首你喜欢的歌曲，你可以一键找相似，就找到同样类型的音乐。而且呢，像我已经厌倦了剪映的字体，所以我遇到 Filmora 的时候还蛮开心的，至少可以给我自己一些惊喜，因为我的对剪映的那些字体呢都已经看厌了。它可以直接去素材那边搜索你想要的素材和贴纸，直接丢到 B r o w 上面。导出视频的时候还可以让 AI 帮你想个标题，它的功能实在太多了，我一个影片根本介绍不过来。的剪辑师都说它比。Adobe 的 A1 要好用很多。看完他给我的视频之后呢，我很庆幸我没有去学 A1 啊，感觉真的很复杂，我做不来。让他来帮我们讲一讲，就是 A1 跟 Filmora 不一样的地方吧。OK， 现在我来讲解一下 Filmora 跟 After Effects 的区别在哪。首先 ，After Effects 呢，它需要花费大量的时间去练习如何去使用这个技能。那如果 Filmora 跟 After Effects 如果要清楚一个绿幕来讲呢，就是要去记住每一个特效它所要的一个名字，而且呢，它没有呃显示给你看这些是什么特效啊，只是这样的之类，就是要放进去过后才可以知道它是什么特效就。比较麻烦跟吃电脑性能，要怎样清除一个绿幕呢？首先，我的做法会是打一个 key light， 把 key light 丢进去这个 video， 按一下这个绿幕。其他这里还有很多可以调的地方。现在 f l o m o r a 跟 AI 有什么区别？首先 f l o m o r a 呢，它它有一个比较清楚一点的地方，就是它它的工具里面呢已经有配备这个 key light， 就是去除清绿幕的一个效果。我一按它，已经自动把我清除青色了，因为大部分的 footage 都是青色的，非常的容易。然后你不用去。好像去 A E 的后面这样子，你要去 YouTube 找啊
我要清除 YouTube 的 Green Screen 要这样做，然后跟着一步一步来，会花费大量的时间。然后这个它一个方便的地方就是它已经弄好给你是，你只需要点 AI 工具，然后它还有很多的功能，就是连我 A E 玩了两年，我都还没有摸透的东西，可是 Formula 已经全部已经知道我要大部分市场有什么需求和去弄。然后还有另外一点呢，因为特效一般在 A E 来讲呢都是字幕。然后 Formula 的话，它就没有呃没有这样东西，它就会直接显示给你看这个是什么特效。比如讲 Video Effect 来讲，它就是视频特效嘛。这样一般来讲 ，OK， 我要这个荧幕的特效，我就拉进去。那它的好处是什么呢？它就会显示这个特效运行的时候是一个怎样的。它不像 A E 的时候，就是全部都是自刀啊这种。就运行个给你看，看它就是按一下，它就会这里运行一次给你看。然后如果 A E 的话，你是要拖进去，然后调整，这样子它才大概一个效果。没错，剪辑师在讲 A E 的时候，我也是一头雾水啊，真的是不知道是在说什么。但是反而他在 show Filmora 的那个屏幕的时候，我知道他在说什么了。我是感觉未来在剪辑工具上面都会迎来一次大的革新。啊，都比这个龙头老大可能地位不保，我感觉这个 Filmora 小弟单挑还挺猛的